ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம டுவெல்த் ஃபிசிக்ஸில் ஃபோர்த் ரெஸ்ட்ல வரக்கூடிய ஒரு த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் ஸோ ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருக்கட்டும் இல்ல டாப் லெவல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எந்த கேட்டகரியா இருந்தாலும் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தான் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கன்சிடர் பண்ணுவாங்க ஓகே கொஸ்டின் செட் பண்ணும்போது ஸோ சி என்ன கொஸ்டின் பாருங்க ஃபோர் அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஏசி ஓவர் டிசி அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னா நன்மைகள் இல்லையா ஐ மீன் யூசஸ் ஆர் மெரிட்ஸ் சொல்லலாம் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் டிமெரிட்ஸ் தீமைகள் சொல்லுவாங்க ஆஃப் ஏசி ஓவர் டிசி அப்படின்னா டிசியை விட ஏசி எந்த அளவுக்கு சிறந்தது பெஸ்ட் இல்லையா அதில் வந்து மெரிட்ஸும் இருக்கும் டிமெரிட்ஸும் இருக்கும் ஏசி மீன்ஸ் அல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் ஆர் அல்டர்னேட்டிங் வோல்டேஜ் டிசினா டைரக்ட் கரண்ட் ஆர் டைரக்ட் வோல்டேஜ் ஸோ ஒன்று மட்டும் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஃபார் ஓவர் லாங் டிஸ்டன்ஸ் பவர் டிரான்ஸ்மிஷன் அதாவது ரொம்ப தூரங்களுக்கு வந்து பவரை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும்போது எதை யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஏசி தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அட்வான்டேஜஸ் பார்ப்போம் அட்வான்டேஜஸ் ஸோ இதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரொடக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஏசி வந்து சீப்பர் தேன் டிசி ஸோ ஜென்ரேஷன் ஆஃப் ஏசி இல்லையா ஆர் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஏசின்னு சொல்லலாம் அதர்வைஸ் ஜென்ரேஷன் ஜென்ரேஷன் ஆஃப் ஏசி இஸ் சீப்பர் தன் டிசி அப்ப டைரக்ட் கரண்ட் ஆர் டைரக்ட் வோல்டேஜ் விட அல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் ஆர் அல்டர்னேட்டிங் வோல்டேஜ் வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்றது வந்து ரொம்ப சீப் காஸ்ட் வந்து கம்மியா இருக்கும் ஸோ ஈஸியும் கூட ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் செகண்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அல்டர்னேட்டிவ் கரண்டா வந்து ஹை வோல்டேஜ்ல வந்து என்ன பண்ணோம் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணோம் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து அந்த ஏசிய அல்டர்னேட்டிவ் கரண்ட் ஆர் அல்டர்னேட்டிவ் வோல்டேஜ் ஆர் பவர் இல்லையா ப்ராடக்ட் ஆஃப் வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட் இஸ் கால் அட் பவர் ஸோ இதை நம்ம என்ன பண்ணோம்னா டிரான்ஸ்மிட் பண்ணோம் அப்படி ஹை வோல்டேஜ்ல டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும் போது டிரான்ஸ்மிஷன் லாசஸ் இல்லையா அந்த டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும் போது அந்த பவர் லாசஸ் வந்து அங்க எப்படி இருக்கும்னா கம்மியா இருக்கும் எப்ப அட் ஹை வோல்டேஜஸ் எதை கம்பேர் பண்ணும் போது டிசி ஆனா டிசியில வந்து பவர் லாஸ் அதிகமா இருக்கும் இல்லையா சப்ப பாருங்க வென் ஓகே ஏசி இஸ் சப்ளை அட் ஹை வோல்டேஜஸ் ஓகேவா வென் ஏசி இஸ் சப்ளைட் அட் ஹை வோல்டேஜஸ் எது டிரான்ஸ்மிஷன் லாசஸ் ஆர் smaller than DC DC விட அந்த டிரான்ஸ்மிஷன் டிரான்ஸ்மிஷன் என்னது சென்ட் பண்றது இல்லையா ஸோ பவரா வந்து சென்ட் பண்றோம் அது அல்டர்னேட்டிவ் பவரா இருக்கும் நம்ம வந்து அல்டர்னேட்டிவ் பவர் தான் சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா அல்டர்னேட்டிவ் பவர் பவருங்கிறது ப்ராடக்ட் ஆஃப் கரண்ட் அண்ட் வோல்டேஜ் ஸோ இதை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும் போது டிரான்ஸ்மிஷன் லாசஸ் வந்து இழப்புகள் வந்து டிசிய டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும் போது வரக்கூடிய இழப்பை விட டிரான்ஸ்மிஷன் லாஸை விட கம்மியா இருக்கும் ஸோ இது ஒரு அட்வான்டேஜஸ் so i am the third one so okay with the help of the rectifier rectifier na enna the device which is used to rectify the signals eda eda matho ac a dc a matho okay so in the process ku peru da rectification appdi solluvanga okay va appa we can easily convert to be converted into what dc ac a dc a convert pannalam illaya with the help of the rectifier with the help of rectifier suitable rectifier huh? ac can be converted to what dc illaya or suitable rectifier use panni rectifier nalle adu on per converter da ac a dc a convert pannalam okay can be easily okay converter to dc so in the moonu me vandu pathinga advantages nu solluva so enna disadvantages abin pathinga na disadvantages so disadvantages pathinga na in the ac voltages i mean alternating voltages la vandu cell applications la vandu payanpadutha mudiya example charging of batteries electroplating then electric traction etc abin kuduthirukom illaya so enade alternating voltages i mean ac voltages cannot b 
be used in certain applications ile sala applications la enna panna mudiyadhe payanpadutha mudiyadhe example enna de charging of batteries the next where enna sonna electro plating the next enna sonna electric traction etc charging of batteries nam batteries charge pandrom illa ipa example mobile battery solla so and adapter la vandu pathina dc appadina potrupom appo adu ac a dc a convert panni da namakku enna pannudhu charge pannu ena charge pannum bodhu and current vandu eppadi irukonu steady a irukonu uniform a irukonu so appo da vandu charging process correct a nadakkum so appa ulla vandu or rectifier irukum so adu vandu ac a dc a convert panni da battery charge pannudhu so adanal and edathula ac vandu enna pannadhu use aagadhu okay va so idhu or disadvantage அப்ப AC ஏ பயன்படுத்தி நம்ம பேட்டரிஸ் சார்ஜ் பண்ண முடியாது DC ஏ யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம சார்ஜ் பண்றோம் சோ அப்படி DC வேணும்னா AC ல இருந்து என்ன பண்ணலாம் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா C அப்ப சில அப்ளிகேஷன்ஸ்ல யூஸ் பண்ண முடியாது எதுல எல்லாம் சார்ஜிங் ஆஃப் பேட்டரிஸ் தென் எலக்ட்ரோ பிளேட் எலக்ட்ரோ பிளேட்டிங் என்ன மூலாம் பூசுதல் அப்படினு சொல்லுவாங்க இல்லையா இப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படினா காப்பர் ரிங் பேங்கிள் இந்த மாதிரி வெச்சிருப்போம் வேற ஏதாவது மெட்டீரியல் இருக்கும் அதுக்கு மேல என்ன பண்ணுவாங்க கோல்ட் கண்டெண்டா வந்து கோட் பண்ணுவாங்க அதான் முலாம் பூசுறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதான் எலக்ட்ரோ பிளைட்டிங் சொல்லுவாங்க தென் எலக்ட்ரிக் ட்ராக்ஷன் மின் இழுவைன்னு சொல்லுவாங்க ட்ரெயின்ல யூஸ் பண்ணுவாங்க சோ அதை யூஸ் பண்றதுனாலதான் இந்த எலக்ட்ரிக் ட்ராக்ஷன் என்கிறத யூஸ் பண்றதுனாலதான் அந்த ட்ரெயின் வந்து என்ன ஆகுது மூவ் ஆகுது அதான் இழுவைன்னு சொல்லுவாங்க மின் இழுவை வித் ஹெல்ப் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் வி கேன் புல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ த டிவைஸ் சோ அதான் எலக்ட்ரிக் ட்ராக்ஷன் சோ இங்கேயும் டிசி தான் யூஸ் ஆகுது அப்ப இந்த மூணு இடங்கள்லயும் டிசி தான் யூஸ் ஆகுது தவிர ஏசி யூஸ் ஆகல சோ அப்ப இந்த இடங்கள்ல வந்து அல்டர்னேட்டிவ் கரண்ட் ஆர் அல்டர்னேட்டிவ் வோல்டேஜ் யூஸ் ஆகாது சரியா சோ இது வந்து ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் தி நெக்ஸ்ட் செகண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அட் ஹை வோல்டேजेस ஹை வோல்டேजेस வாட் வித் ஏசி சிஸ்டம் இஸ் dangerous okay dangerous compared to dc adavadhu high voltage is irukkira edathila nama ac system la work pandrathu romba risk edha compare pannum bodhu dc e compare pannum bodhu seriya so idhu vandu ore mukkiyamana pre mark question okay so nalla theliva paathukonga okay thank you